Salut à tous Salut à tous Bon, pour commencer, merci beaucoup à Alain. Et Henri, merci à vous. Pour votre soutien à Paypal, merci à tous. C'est la première fois qu'on met autant de temps pour passer une frontière. On a passé combien de temps 13 heures. Pour passer une frontière. Non, un truc de fou. C'était quelle frontière La frontière entre Santiago du Chili et Mendoza. Donc le Paso Caracoles, donc vous allez voir, assez impressionnant, énormément de camions. Le Caracoles, c'est des gros zigzags dans la montagne, vous verrez des superbes images de drones. Bah, c'est une frontière qui est assez connue déjà. Ouais, le passage San Francisco, c'est la frontière principale entre le Chili et l'Argentine. On s'est aussi arrêté au Pont des Incas pour vous faire quelques images du Pont des Incas sous la neige. Bah, pour ceux qui suivent les vidéos, il y a les mêmes images en été et en hiver. Allez, on vous dit à bientôt a bientôt Bonne ciao. vidéo, ciao Bienvenue sur la chaîne XCG Family Où vous pourrez suivre notre aventure heures 50 du matin on a le parking de droite qui se vide ça commence le défilé et nous aussi on avance il y a je pense que c'est un carabinier euh, carabinero là qui nous a demandé d'avancer donc euh, on s'avance je sais pas si on passera avant 7 heures mais peut-être euh, à la suite des camions s'il y a un creux on n'était pas prêt là nous on attendait 7 heures quoi, bon 5 heures c'est bien, c'est pas ça, sauf quoi, pas pouvoir filmer au drone les zigzags de la route qui monte. Et il nous a fait avancer de 15 mètres à 5 heures du matin. Et apparemment il laisse passer déjà une centaine de camions et après ça serait nous. Mais euh, comme je dis, on va peut-être le passer qu'une fois hein, le caracol. Hein. Donc moi je vais me garer sur le côté, on va passer le jour. Hein. Parce que je voudrais faire un coup de drone quand même. Et 6 heures ça continue, les camions, les camions, les camions paquet de camions énorme là on a la télé chilienne qui est là d'ailleurs et il veut m'interviewer s'il y a 3000 camions on a pas fini hein, il, paraît. Bon, il a fallu avancer de 10 mètres on s'approche tout doucement le jour est pas levé encore il est 6h30 quasiment que des argentins qui retournent chez eux c'est pire que les 24 heures du monde ici hein. Parce que si on cumule les deux, on est sur pas loin de 10 000 camions. Allez, je retourne au chaud. Parce que ça caille. Bon, il est 7h30, le chemin est habilité, il fait encore nuit. Donc on va attendre sur le côté pour essayer de vous faire des images au drone. Ça y est, c'est habilité pour tout le monde. Nous, on s'est mis là du coup. Tout le monde passe maintenant. Les bus, les camions mélangés, les voitures. Il est 9h, on a décidé de prendre la route parce qu'il fait bien jour maintenant. Et regardez, évitez les amendes. Interdit de rentrer au Chili avec des produits d'origine animale ou végétale dans ses bagages ou son véhicule. Alors il montre tout ça, mais en réalité, si vous venez avec des produits sous vide, normalement la charcuterie, ce genre de choses cuites, il n'y a pas de souci. On a laissé passer un paquet de monde. J'espère qu'on va pas attendre la journée pour passer là-haut. Mais on voulait vraiment pouvoir vous filmer la route, le caracol que ça s'appelle. Et c'est vraiment une succession de lacets dans la montagne. On va essayer de faire chauffer le camion tout doucement. Est-ce qu'il fait 7 degrés Bon, ça se voit moins, mais ici aussi, la route a été complètement recouverte de gravats venant de la montagne. Ça a été dégagé. Bon, bah, comme c'est le Chili, on attaque direct avec le péage. Là ah. J'ai l'impression qu'ils prennent pas la carte bleue. 3008, 4,50€. Là, c'est Il n'y a pas de machine à carte bleue Non, est-ce que c'est un C'est privé, c'est pas l'État. Ah Eh ben, heureusement qu'on avait changé de l'argent, en fait. Ouais, ils prenaient tout, hein. Réal, dollar, euro. Euh... Ah oui, d'accord. Euh, ouais. Il n'était pas regardant. Non. Je sais pas si là-haut, il y aura de la neige ou pas. Parce qu'on va monter d'à peu près 1500 mètres, donc je ne sais pas s'il y aura de la neige là-haut. Et pour passer euh, du coup d'Argentine vers le Chili ou l'inverse, ce passo-là, 
ce qui s'appelle Passo Libertador ou certains euh, l'appellent Passo du Christ Redemptor, eh ben, on passe dans un tunnel qui traverse toute la montagne. Mais avant d'y arriver, il bah, faut qu'on fasse euh, le caracol, l'escargot. Alors là, on voit, ils ont repoussé euh, les déchets qu'il y avait sur la route, sur le bas-côté. Ici, il n'y a pas de pitié, hein. ça tourne une planche, c'est pareil. D'un autre côté, il n'y a sans doute personne en face puisqu'il n'y a personne qui est censé venir de l'autre côté. À moins peut-être qu'il y ait des entreprises qui travaillent plus haut. Alors lui, il se fait pas chier à prendre le tunnel. Hein. Il prend la déviation, c'est 4,40 m, il est pourtant moins haut que nous. On nous a dit les Brésiliens, ils roulent. Alors je pense qu'ils euh, ont peut-être fait ce toit pour euh, prévenir les éboulements de la montagne. Alors là, encore un petit euh, panneau qui annonce qu'il y a des machines qui travaillent. Ben, en fait, on voit que tout du long, il euh, y a eu des éboulements. Là, on voit, c'est plein de pierres sur le bas-côté. Et c'est un peu comme ça tout du long. Donc, euh, ils doivent euh, dégager euh, toute la route, en fait. Ah ouais, là, ça se voit, ça, euh, ça avait bien dégueulé sur la route. Regardez les passages d'eau, les gouffres que ça a fait. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Alors ici, euh, on passe pas dans, dans le petit pont. Peut-être qu'il y a eu des dégâts, je ne sais pas. Ah ouais. Apparemment, c'était pas arrivé depuis de nombreuses années qu'il y ait une pluie pareille au Chili. Hein. Ça a touché euh, tout le Chili et c'est rigolo parce que c'est un peu comme en France. On voyait aux infos qu'ils disaient que c'était la grande sécheresse, <rire> mais pendant la grande sécheresse, ils ont eu des inondations et une pluie qu'ils n'ont jamais vue. Truc de fou.
c'est une man spectaculaire. La bombe d'injection, la règle diesel crema. Jésus Maria, Cordova. Bon, j'ai filmé comme j'ai pu au drone. Hein. Euh, J'espère qu'il n'y aura pas trop de saccades. On choisira les séquences. Et regardez ce, ce fameux caracol. C'est impressionnant hein, avec tous les camions à la file. Il y a de plus en plus de camions et nous, on laisse passer tout le monde. On va passer la journée à la douane. On quitte le caracol. Je pensais qu'on était à la fin, mais non, mais non, il continue le caracol, regardez. Ça monte encore. 2560 mètres. On est euh, monté de quasi 1000 mètres. Et il va nous rester encore pas mal de kilomètres à monter pour rejoindre les un peu plus de 3000 mètres, je crois, côté argentin. Ah bah regardez, ça continue les lacets au-dessus, là. Allez, on repart pour la montée. Attention rétrogradage, troisième, c'est reparti, 2000 tours. Et on repasse dans les tunnels protégés des éboulis. Aïe, 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 deuxième. Mais d'un autre côté, il n'y aurait pas autant de camions non plus. Quel ouais. passo Non, il ne se passe rien du tout. Tu peux continuer à doubler. Ah, ouais, non, il y en a un qui est arrêté, là. Il se met au milieu, là. Ah, ouais. Euh, ouais, moyeux encore, je crois. Ah non, pneu. Je sais pas, je crois que c'est un pneu avant. Et là, on a vu, il y en a un, il avait le moyeu démonté et il devait chauffer. Est-ce qu'ils se sont tractés Parce que tout à l'heure, c'était un truc de ouf. Il a tracté l'autre euh, oh, dans le bah, caracol. Là, ah ben bah la roue elle est. Non elle est tournée, ça c'est peut-être normal. C'est reparti Parce qu'ici c'est la station de ski. Et le lac est derrière la station je crois. Ouais Ouais, il y a des gens qui sont euh, là en train de monter quoi. Allez, regardez, le petit chasse-neige. La chargeuse des chaînes. Ouais. C'est qu'il y a de la neige ici. Ciao, le Chili. On est maintenant à 3000 mètres. On n'a toujours pas croisé la douane du Chili, donc on continue. que ça en ce moment parce que rattraper le retard de 20 jours pour faire passer les gens ça c'est du boulot je crois ils sont en panne ou quoi ouais c'est pas c'est chelou ouais, ils ont dit bonjour ouais très sympa on nous a dit énormément énormément de mal euh, de la douane et de la police au Chili nous en tant qu'étrangers ça s'est très bien passé et on a aussi euh, remarqué que euh, en remontant vers le nord au Chili les gens étaient euh, beaucoup plus ouverts euh, plus agréables alors on se dit que c'est peut-être lié au climat tout simplement parce qu'on constate ça aussi en Argentine qu'au sud de l'Argentine les gens sont un peu plus fermés donc euh, je pense que c'est lié au climat on va tomber en panne de gasoil On ouais. la petite Ah ouais, grave Alors encore une fois, on a pris vraiment un minimum de gasoil, normalement en prenant une marge de 20 litres, un petit peu plus. Sauf que comme ça monte depuis tout à l'heure, là peut-être on fait une très grosse consommation. Quoique, ils ne consomment pas tant que ça en montagne, ils consomment davantage en ville le camion. Tu dirais dans l'autre sens, c'est que de la descente. Mais il faut se dire qu'en montagne, quand tu montes derrière, tu descends et du coup, 
coup, ça fait une espèce de moyenne avec une consommation pas si vilaine. Enfin, pour le Man 4, hein, s'entend, parce que euh, quoi qu'il arrive, on va consommer au, au moins 50 litres au 100. Ça y est, on va enfin passer dans le tunnel du Christ Rédempteur. Alors, pourquoi ça s'appelle le Christ Rédempteur Parce qu'au sommet de la montagne, à l'ancien passage entre le Chili et l'Argentine, qui est plus utilisé actuellement, il y a une énorme statue de Christ qui s'appelle Christ Rédempteur. C'est à 4000 mètres d'altitude. Et la nouvelle route, maintenant, elle est. Euh, bah c'est celle-ci. Et elle est plutôt euh, à 3000, 3200 mètres d'altitude. Ça fait marquer un instant, 3185. À 3185, j'étais pas mal. Bon voilà, je sais pas combien il y a de kilomètres de tunnel. Alors, ce qui est rigolo, c'est que bah, dans le tunnel, on voit qu'il y a des autos bloquants. Et à mon avis, la montagne bouge. Et, euh, et ça abîme la route et ils la refont comme ça, je sais pas trop. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils nous laissent rentrer euh, tous dans le tunnel. Il n'y a pas quelqu'un qui limite. Ah, le nombre de camions à la ah, fois, ouais. Ouais. On voit tous les trottoirs sont, sont défoncés aussi du tunnel. Ouais, mais les murs par contre, les tunnels, je vois pas trop de fissures ou quoi, je sais pas. Donc, si quelqu'un sait pourquoi ils mettent des euh, pavés autobloquants euh, dans, pavés. Un tunnel, dans le tunnel, bah, dites-le nous. Ah, ce qui est étonnant, c'est qu'ils nous laissent tous rentrer là-dedans avec des camions avec de la matière dangereuse et tout. Il n'y a aucune sortie de secours. Et on est arrêté dans le tunnel avec je sais pas combien de camions. Si ça prend feu, on perd tout. Bah, même nous, je crois, parce que pour sortir, là, on est loin. Hein. Ah bah là, on est très loin, on est plus près de l'Argentine, je crois. Donc, euh, bizarre un peu. Regardez les fissures dans le sol. <rire> Allez, ça y est, on arrive en Argentine. Et bah ici aussi, il y a de la neige. Hein. On est à quelle altitude là Et voilà. Et bah je sais où on va manger ce midi, moi. Ah, grave <rire> ouais, Mais non, il est trop loin. Midi, c'est dans trop longtemps. Non, il est 11h, Argentine. Ah oui, c'est vrai que l'Argentine, ça avance. On est au château ça va nous rappeler euh, il y a deux ans. Alors, si vous venez ici au Christ Rédempteur, il y a une espèce de maison en forme d'arche qui correspond à l'ancien passage pour euh, monter au Christ Rédempteur, auquel on ne monte plus à l'heure actuelle, à moins de vouloir faire du tourisme. Et eh ben, à l'étage... D'ailleurs, on vous mettra la petite vidéo, là, quelque part. Ah oui, on peut vous mettre la vidéo quand on y est monté. Et eh bien, à l'étage, il y a un restaurant. Alors, c'est plutôt genre restaurant... Euh... Cantine cantine, il y a une espèce de menu avec plusieurs plats et vous avez droit à une assiette, il y a les, les entrées et tout. Et franchement, c'était super bon. On ouais, y a ouais. déjà mangé et c'était très bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait Rien, on s'arrête pas Bon, ok. Là, du coup, on est en Argentine. Bah ouais, ouais mais on n'a pas passé la douane du Chili. Alors, euh... Ah, il veut démarrer, ok. Il va en face. Pas de problème, les gars. Vous, vous travaillez. Nous, on est en loisir ici. Matière inflammable 5.1, c'est quoi Eh ben, nous, on sait pas, mais j'imagine que si on était coincé dans le tunnel avec lui et qu'il avait eu pas de problème, c'était pas bon. Par contre, je comprends pas parce qu'on arrive là où on était il y a deux ans. Il y a deux ans, on n'a pas vu la frontière. Ouais, je sais pas où est la douane là. Et... C'est quoi le délire Et j'ai souvenir que Manatra qui m'a dit. Ils sont sortis d'Argentine sans faire tamponner, ils n'ont pas trouvé la douane. Ah, il va falloir qu'on trouve la douane à un moment. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Mais bon, là, on a suivi les camions, donc si personne ne s'est arrêté, c'est qu'il n'y avait pas de douane Chili euh, côté Chili. Je ne sais pas si vous voyez, il y a plein de gens euh, en train de, de circuler à ski. À sur ski, le côté. Euh, raquette, je pense. Ouais, peut-être raquette. Ski de fond. Ski de fond ou raquette, je ne sais pas. Bah, ils sont vous avez vu la neige je... Elle est rouge ici. Ouais, c'est vrai, la neige est rouge. Ils ont poussé toute la boue. En tout cas, je refais un petit coup de pub pour Diesel Rema à Cordoba. Si vous avez besoin, ou, je sais pas, vous cherchez un dieseliste, eh ben, allez-y, hein, en confiance. Hein. Jésus Maria Cordoba. On vous mettra la vidéo là. Ouais, t'as intérêt à t'en rappeler parce qu'on oublie à chaque fois. Et le restaurant, il est là. Je sais pas si vous voyez l'arche. J'espère qu'il est ouvert le resto. Donc voilà, venez au restaurant qui est au premier, euh, bah, à l'étage de cette arche. Alors, euh, ouais, 
j'espère c'est ouvert. Comme le passeau vient de rouvrir aujourd'hui. Ah, Peut-être le restaurant est ouvert aussi. Attention les câbles électriques. Por favor. Oh, ça passe. Ah bah ça s'appelle l'Arche de Las Cuevas, donc à mon avis, ici le village c'est Las Cuevas. On est dégoûté Bah, il est fermé le restaurant. <rire> il dit mais non, il n'y a pas de tourisme puisque c'est fermé de l'Argentine vers le Chili. Et on dit mais nous, euh, on est touristes, on arrive Il dit ouais mais non, parce que ça passe que du Chili vers l'Argentine. Et demain et après-demain, c'est de l'Argentine mais que les camions. Donc c'est pas du tourisme, camion de fret. Et du coup, donc, si voilà. Demain ou après-demain, on ne pourra pas partir en Argentine puisque ça sera fermé. Oui, parce qu'on <rire> a demandé, la douane, elle est plus loin encore. Donc, bah, pas de resto ce midi, mais il y a des restes. Vous êtes contents ah, Je voulais trop manger ici, j'avais trop d'un bon souvenir. <rire> bon, bah, on profite de la pause pour changer la carte téléphonique pour passer en carte d'Argentine. Donc ça, c'est la petite boule de passage de frontière. On vous l'a déjà montré, mais pour ceux qui ne savent pas... On récupère le petit pic, sans moi la carte SIM ici. La carte SIM du Chili. On la remet dedans et on prend la carte SIM d'Argentine. Hop, on ferme tout. Et c'est parti, on est connecté au réseau Claro. Alors bon, euh, faut pas s'emballer, hein. je doute qu'ici il y ait et... du réseau. En tout cas, on a remarqué <rire> quelque chose avec Antel, c'est que alors c'est illimité. C'est moins cher qu'en Argentine, le téléphone. Mais il doit y avoir une limite. Alors, je ne sais pas si c'est par jour, par deux Cumulative, jours, par ouais, je ne sais, sais pas. pas. Parce qu'on on voit à chaque fois, à minuit et quelques, ça revient quand on n'a plus Internet dans l'après-midi. Sauf que bah, des fois, on se retrouve une journée complète sans Internet et, et voilà. ça revient quand on va se coucher. Pétacoulard Et pétacoulard Oh, il y a du signal Si On va voir s'il faut recharger parce que je ne sais pas combien il nous reste dessus. Ça fait longtemps maintenant. Hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand je vais sur l'application Claro, et que je vois qu'il me reste encore 1000 pesos et 7 gigas, ça j'adore. On n'a pas besoin de recharge. Alors regardez, ici le nouveau tunnel et là, le tunnel du petit train qu'on voyait côté chilien. Allez, on redescend pour rejoindre la douane. Ah, j'ai un truc à faire à vous. Quelque chose de privé que je ne peux pas diffuser, sauf aux, aux amis très proches qui se reconnaîtront. Il va faire le coup encore, je pense. Allez, regardez les stalactites, tout est gelé. Alors, pour ceux qui ont vu nos vidéos, vous vous rappellerez que sur cette route-là, quand il y a des camions qui perdent leur chargement, eh ben, c'est euh, les gens du coin qui viennent récupérer la cargaison. Il y a des annonces à la radio. Alors, c'est assez rigolo parce que... Euh, un gars du coin, il nous racontait que bah, quand c'était un camion de bananes qui se déversait, euh, il mangeait des bananes pendant trois semaines. Et, euh, on a vu de nos propres yeux ça la dernière fois qu'on est passé, parce que c'était une cargaison de bois qui était tombée euh, en contrebas. Alors heureusement, le camion était resté en haut, mais la cargaison de bois avait fini euh, en contrebas, à moitié dans la rivière, à moitié dans le ravin. Et les gens descendaient à moitié en rappel pour récupérer des planches de bois. Tout ça, vous pourrez le retrouver sur les anciennes vidéos. Alors, le petit musée qui peut vous raconter l'histoire du train, c'est la petite maison que vous devez voir là-bas dans le fond, la petite maison blanche. Et le gars était super sympa. Le petit bâtiment rouge en pierre, là, multicolore. Merci, Julien. C'est le petit musée du train. Et d'ailleurs, c'était un arrêt du train, puisque les rails passent là. Et vous voyez qu'il y avait euh, la citerne d'eau aussi. Attention, contrôle de douane à 1000 mètres. Bon, c'est rassurant, il n'y a toujours pas de queue de camion. On aurait pu s'attendre à avoir une queue de camion jusqu'ici. Hein. Et on espère avoir 8 mois sur le TIP Le TIP, c'est le papier pour euh, le camion. L'importation temporaire alors normalement en Argentine, c'est 3, 6 ou 8 mois qui donnent pour les véhicules. Et je ne sais pas pourquoi ça varie. Ils pourraient donner systématiquement 8 mois, mais ce n'est pas le cas. Ça dépend du douanier. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, ça y est, voici la queue pour la douane. Et eh bien il y en a du monde. Je ne sais pas si vous la voyez encore, mais c'est blindé. 
Et ce qui est cool, c'est qu'on va voir le pont des Incas sous la neige. On l'aura vu à deux saisons différentes. Super euh, Véhicule Liviano. Euh, bah, on va pas dans les véhicules Liviano aussi Ah non, ils disent solo Liviano. Non, camion, il est marqué là-bas. Bon, bah, on vous reprend si on trouve la douane pour les véhicules lourds. Non, non, on fait demi-tour. Non D'office Direct. Direct, demi-tour sur la ligne blanche, un virage. Bravo, Julien. Félicitations. Félicitations. <rire> j'adore ce qui se passe, là, j'adore ce qui se passe. J'ai vu qu'il y avait un SMIC quelque part, mais je sais pas où il est. Bang Il était là. Regardez-moi, comment ça braque un mancat un peu. Bon, ouais, t'es un peu monté sur la neige, quand même. Hein. Ah, mais... Bon, ben voilà la queue. Et eh ben, on n'est pas rendu, hein. Ouais. Alors, il y a un Chilien qui nous suit sur Instagram qui nous a confirmé que la douane pour Chili et Argentine était regroupée ici. Et pour les camions, il ne savait pas où c'était, c'était plus loin, mais c'est pour les camions de fret, je pense. Et puis, on ne l'a jamais vu cette douane. Non, mais déjà, tu as vu, il faut sortir de la route pour y aller. Ça, c'est, faut faire attention à la frontière. On bah, connaît la truc, euh, euh, bon bah, pas, pas que, hein. on connaît des gens qui ont dû faire demi-tour des fois sur 100 bornes pour trouver la douane qu'ils avaient loupée. Hein. Mon cri-cri, il a pas fait demi-tour. Hein. Il est parti euh, hors la loi. Hein. Bravo. Bravo. Félicitations. Et j'adore ce qui se passe. Là, j'adore ce qui se passe. <rire> euh, regardez les deux petits, bah, comme d'hab, en hein, crocs dans la neige. Ah, c'est froid peut-être. Regarde Alex, il va. Ah non, elle est dure. Ah, elle est solide la glace Qui a dit qu'on s'ennuyait en attendant de passer à la douane Non Il y a moyen de s'occuper ici On se barre sans les mômes Accélère bordel <rire> Allez. On est toujours dans la queue pour la douane. Je dirais que ça fait 3 heures qu'on est là. Et ben on n'est pas encore rendu. Hein. On doit continuer du coup, pour aller jusque là. On mange. Ben, on mange en cabine, les petits Allez, mangent ça. derrière. Ça y est, on arrive dans le bâtiment. Ce qui est rigolo, c'est que les gens ils disent euh, « eh, Comment ça se fait que le camion il avance plus vite que les autres Il double tout le monde ?» Bah non, en fait, le camion il est dans sa file et, et il a sûrement choisi la bonne file, quoi. Et puis, on nous a doublé deux fois. Ouais, on nous a doublé deux fois. Genre, on va doubler, nous. Ah, la mentalité Je dirais pas de qui, mais on voit les plaques. Hein. Le gendarme, il a dit « De toute façon, le camion, il, il a pas bougé, il est dans sa, dans sa file. » Et il est obligé de rester là pour la hauteur. <rire> oh le bordel. Regardez, ils disent, le camion, on la file là, ça avance, nous on n'avance pas. Eh ben pas de chance les gars. Hein. <rire> vous avez choisi la mauvaise file. Hein. Oh la mentalité de con. Oui, mais c'est sûr. Je te jure, les gens, ils étaient trop vénères. Hein. Ils savaient pas que j'étais du camion. Ils ont commencé à dire aux gars, oui mais c'est pas normal, la file numéro 3, elle avance trop vite. Regardez le camion où il est, il était loin. Moi, je suis dans la file 1, ça avance pas. Il lui dit, ça, c'est la file pour les véhicules. C'est comme ça. Et après, je lui demande, bah, on fait quoi pour les personnes Est-ce qu'il faut que j'aille à pied avant Il dit, bah, non, de toute façon, euh, on passera la guérite. Et puis, de toute façon, le camion, il est tellement haut qu'il doit rester sur cette ah, file-là. Il est en train de lui dire, il lui a montré la hauteur, là. <rire> Allez, ping, dans ta face <rire> Marie, c'est un contrôle. Et qu'est-ce qu'il faut contrôler Tous les coffres extérieurs. Il faut tout ouvrir. C'est la première fois qu'on nous fait ça. Bon, bah allez, on va tout ouvrir, on n'a rien de caché. Bon, allez, voilà, on quitte la douane, ça s'est bien passé. Elle a quand même bien, bien fouillé dans le véhicule, puisqu'elle m'a fait ouvrir, ouvrir presque tous les placards à l'intérieur. Elle a été regarder le porte roue de secours derrière, parce que des fois, on met des trucs. Et elle a même fait ouvrir deux coffres extérieurs. Donc, la euh, ouais, c'était la première fois. C'était un peu bizarre parce qu'on a eu un petit papier supplémentaire. Je sais pas à quoi il sert. Ils ont tamponné, m'ont demandé d'écrire le nombre de personnes et la plaque d'immatriculation. Et je crois qu'on doit la donner à la gendarmerie plus loin sur la route. On verra en tout bien. Cas, on a eu le Graal. Regardez le pont des Incas. On vous mettra peut-être le lien euh, quelque part dans la vidéo, là, dans un petit coin. Il a fait du beau drone au pont des Incas. On va retourner le voir. Nous voilà au pont des Incas. Alors Julien est en train de vous faire du drone. Et nous on vient vite fait à pied, mais vite fait. Parce que ça pique et fait très 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 froid. Regardez ça comme c'est joli. Vu les pics vous voyez tous les stalactites là Je sais pas si c'est de l'eau chaude ou froide. Non, je pense pas qu'elle soit chaude, parce que sinon on verrait de la fumée. 
En revanche, elle est très chargée en calcaire. C'est pour ça que ça laisse plein de dépôts jaunes, là. Allez, venez, on va voir de l'autre côté du pont. Vous approchez pas trop, hein. vous pourriez dévaler en bas. Recule, Alex. Regardez. Et là-bas, ils mettent euh, des chaussures, des statuettes, des choses euh, pour les transformer euh, justement en statues de calcaire. Comme euh, ça se fait aussi en France, on a des fontaines qui font ça. Bon, allez, on rentre au camion Il fait trop froid. Le vent et la neige, ça fait pas bon ménage. Oh, au secours. J'ai les doigts qui vont tomber. Je meurs. Je meurs des doigts. Vous voulez aller au jeu, les enfants <rire> Alex, il est pieds nus dans ses crocs, quoi. Non, mais sérieusement, il a des problèmes, ce gamin. Il va avoir les pieds bleus. Regardez les deux fous. Je plaisantais quand je leur disais d'aller au jeu. Ils y vont. Alex, il a pas de chaussettes. Il est en crocs pieds nus. Non, mais ils sont sérieux, ces mômes. Je suis gelé. Bon, bah c'était quand même une journée euh, de 11h30. Parce que finalement, on est levé depuis un petit peu, ouais, un petit 5h moins le quart. Ouais. On est parti à 9h. Et on vient de passer la frontière à 16h30. En faisant quand même des images, on s'est arrêté un peu pour le drone. Bah en fait, on s'est arrêté là parce qu'on avait des bons souvenirs au pont des Incas et c'est mort. Quand on était venu il y a deux ans en été, c'était mort. On s'était dit, bah, c'est parce qu'ils viennent là, bah, c'était mort déjà le Covid. Mais on s'était dit, bah, peut-être que c'est l'hiver la, la bonne saison. L'hiver, c'est mort. Je vais là-bas, vous venez, vous les gosses Où bon, On va faire une photo. Oh, T'as mal aux pieds Oui, t'es gelé Moi, oh, je comprends pas pourquoi. Monsieur met jamais de chaussettes, il veut pas mettre de basket et après euh, il voulait pas de manteau non plus. Je l'ai forcé à mettre un manteau. Ah bah oui ça fait mal hein, quand on a les pieds gelés. Allez, on va réchauffer les pieds d'Alex. Dans la famille, je me casse la figure. Voilà le père et la fille. <rire> il vient de se. Au même endroit que Madon, je pense. Sûr. Sûr. Il a été marché. Je lui ai dit fais attention, ça glisse, Madon est tombé. Et ben non, il s'est défoncé le dos. <rire> Apparemment, il ne pouvait plus respirer, ça va mieux J'étais comme un connard tout seul là-bas allongé. Le <rire> téléphone à 5 mètres. C'est eux qui ne pas tombé dans le fossé. J'ai mal au bras en plus, c'est au dos. Moi aussi, je suis tombé au bras, ça a craqué. Putain, je ne pouvais plus respirer. Hein. Le, le peu de temps que ça s'est passé, j'étais en train déjà de penser à l'hélicoptère qui allait venir me chercher, quoi. je te jure. 
J'en pouvais plus, j'ai fait un cri. Oh Allez, on se casse de la neige, on est vraiment ras le cul de ce temps de merde. <rire> Moi, c'est fini l'hiver, c'est terminé, j'en je peux plus. Ras le cul, ras le cul, ras le cul, terminé. C'est pas fait pour nous, ça. Non, ramenez-moi aux 50 degrés, là-haut, à Missionnes, là. 100% d'humidité, que je transpire, j'en ai rien à foutre. <rire> oh, on va maigrir. Grave, grave, tu te casses pas la gueule dans la neige de merde. Je suis énervé, là on va le laisser se remettre de ses émotions. Alors là, c'est une station de ski. On voit qu'il y a les remontées mécaniques. Bon, il manque un peu de neige. Hein. Est-ce qu'on connaît le gendarme ah, Parce que comme ils viennent tous de Jésus-Maria... Ouais, c'est vrai, c'est possible. Euh, le camion là-bas qui vient de se mettre sur le côté, là, ils lui ont dit de se garer. Peut-être parce qu'il avait des pneus, je sais pas, ils disent qu'il n'y a pas le droit de réposto. 
Ouais, là, il est arrivé dans le moteur de la voiture maintenant en train de vérifier des trucs. Interdit ouais, euh, pièce auto qui viennent du Chili. Et on a mis notre ceinture. Là, on est en règle. Allez, c'est notre tour, on va voir ce qu'il demande. Mais normalement, j'ai envie de te dire rien, à part le papier quoi. Bah... Oh, il le fait arrêter le mec. Ouais. Il a une bonne tête, ça va. Voilà. Bon, bah, faut tout rouvrir. C'est parti. Allez, c'est Julien cette fois qui s'y colle pour faire le tour de l'intérieur. Bon, bah, alors, euh, la voiture, c'était pour la marijuana qu'elle s'est fait arrêter. Il y en avait. Et iPhone. Ah, des iPhones aussi. Et du coup, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il recherchait. Il m'a dit de tout. Euh, matériel informatique, illégal, drogue, armes et enfants. Et le, le gars qu'on a filmé, là, le douanier, là, il a sauvé une petite fille de 8 ans. Il a 6 10 comme Non, Alicia. non. Alicia, elle a 10, il a dit 8. Ouais. Qui a été euh, piqué en Argentine par un Chilien. Et il est revendu euh, au Chili. Non, apparemment... Je, je lui ai dit pour les organes, il m'a dit tout est possible. Du Chili, apparemment, ça repart dans d'autres pays. Il les dit... emmène au Chili et elles repartent de là. Ah ouais, il a dit qu'ici, il y avait le cartel mexicano qui passait ici. Un truc de fou quoi, on n'avait pas vu ça il y a deux ans quoi. Grave, après je lui ai parlé de Missionnes, qu'à Missionnes on nous avait mis en garde pour le vol d'enfants à la triple frontière et il a dit là-bas c'est beaucoup plus dangereux. Ici il dit ça arrive de temps en temps mais bon. Et je dis alors comment tu les repères Il m'a dit l'expérience. Je dis le gars il transpire Il me dit ouais des fois. <rire> Quand il est un peu nerveux et tout ça, il le sent quoi. C'est leur métier. En tout cas on n'est pas sur les frontières de l'Europe, hein, je vous le dis. Il me racontait qu'il y avait une petite de 5 ans aussi qui avait été volée en Argentine et qu'ils ont jamais réussi à mettre la main dessus, ils ont contrôlé tous les véhicules, ils l'ont pas trouvé et ils pensent qu'elle a été transportée par la montagne à dos, à dos de cheval et c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à la voir. C'est chaud hein ah. Et on en revient toujours au même, en Argentine ils sont quand même humains parce qu'ils te racontent ça, jamais en Europe, le mec il va te raconter ça, le douanier, il va te dire occupe-toi de tes affaires. Ouais. Ou au Chili, tu vois, jamais le mec il va te dire ça. Bon bah dorénavant, euh, vous allez plus tout seul au jeu. Hein. Regardez le camion, il a fini. Alors, euh, on a demandé euh, aux flics tout à l'heure, et eh ben la douane pour les camions, le passage de frontière, le contrôle, il est plus loin. Et j'imagine qu'il est tout au bout de la file. Ouais. Oh le bordel. Parce qu'on a encore la file à passer. attendre leur tour samedi et dimanche. Il ah, doit y en avoir d'autres hein, euh, qui sont restés euh, à, à Mendoza certainement, mais déjà là il y en a un paquet de camions. Encore 20 km avant. Mais non, station ça. service Arrête-toi là On va pas tenter le diable Mais, mais c'est cher ici, non Et tu, tu refais 20 litres non, On avait jamais du gasoil ici. Bon bah là c'est la pause de recharge carburant parce que je pense que. Quand même, pour être sûr, vaudrait mieux. 240, euh, 240 ça il était à 224. Bon, et eh ben on a bien fait de mettre les 20 litres. Hein. Bon, en même temps, personne nous aurait laissé sur le bas côté de la route. Il y avait beaucoup de réservoirs qui étaient en attente sur le côté. Hein. On a mis 275 litres pour un réservoir qui en fait 280. Pas mal quand même. Hein. On gère. Eh, 
On gère quand même. Ouais, mais ça veut dire qu'on a grave consommé surtout. Ouais. Allez, c'est parti. Bon, ben voilà, ça fait 15 heures qu'on est levé. On a mis quasiment 13 heures pour passer la frontière. Et là, on est à Ouspalata. Et voilà, on est en Argentine, on s'est acheté le petit sandwich. Il y a les empanadas qui arrivent. Et je pense qu'on va bien dormir. Et moi, j'ai encore mal au dos, donc j'espère que je vais bien dormir. En tout cas, c'était sympa, c'était une expérience, non Non, mais... Passer 13 heures dans les frontières. Euh... Ouais, mais après... C'était exceptionnel. Ça a été, et puis on savait de toute façon. Oui, enfin, oui, c'est clair, c'est clair. C'est pas une surprise. C'était soit ça, soit attendre la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, comment ça aurait été Parce que du coup, c'était que des passages. Il aurait fallu attendre la fin de la semaine grave. prochaine pour que ça se remette à Et suffit qu'il y ait neige, c'était encore foutu quoi. Non mais grave, il ouais. referme, t'imagines, pour la neige. Ouais. Là, c'est bon. Donc là, c'était cool de passer. C'est trop cher au Chili pour rester aussi Et puis c'était une expérience, c'était sympa. Voir tous ces camions, c'est ouf quoi. Si, 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 c'est clair. 6000 camions en Argentine, 3000 au Chili, enfin, c'est impressionnant quoi. Ben, voilà, donc on vous dit à bientôt. J'espère que la vidéo vous aura plu. Nous, ça nous a plu en tout cas. Mettez des pouces, abonnez-vous. Et on vous dit à bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao. Ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.